ये मेरा पहला दौरा है जापान का और कुछ किस्मत ये है कि पहला दौरा भी है जिंदगी का पहला दौरा है बहसी का वजीर खाशा भी पहले दौरा है ये हमारा जो फॉरन पॉलिसी का एक एक कोशिश रहा है कि हम अपना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे जोर दें और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बुनियादी फलसफा रहा है जहाँ तक हमारा खारजा पॉलिसी वो ट्रेड ओवर एड का जो फलसफा है उस पर हम फोकस करते आ रहे हैं और इस ट्रिप का मकसद भी यही कि हम किस तरीके से आपके लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए और जापान में जापान के अवाम के लिए एक हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन में इजाफा करके हमारा इकनॉमिक रिलेशन में इजाफा करके कैसे एक दूसरे के अवाम को फ़ायदा पहुँचा सकते तो हमारा तीन मेन एरियाज़ हैं जो हम जगह जगह पाकिस्तान की तरफ से जिस पर हम जोर देते हैं एक जो हमारा जराए जरात है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है ख़ास तौर आज कल हमारा आम का सीज़न है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के आम मेरा ख्याल में पकाना चाहिए तो यह हमारा खसूसी फोकस तो रहा है और यहाँ वैसे जापान में भी इन स्ट्रोक है तो बट ओवरऑल एंटायर अफ्रीका एग्रीकल्चर सेक्टर ख़ास तौर पर इस जैसे मुल्क जैसे जापान में जहाँ उनके पास उतना ज़्यादा जमीन नहीं है उनका मेरा ख्याल में एक म्यूचुअली बेनिफिशल हो सकता है कि पाकिस्तान का और जापान का अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन का इजाफा हो हमारा एक्सपोर्ट का इजाफा हो चाहे वो हमारा मीट हो हमारा ये सब्जियाँ हो फल हो जो भी तो वो एक 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 पॉजिटिव वो एक ओवरऑल फोकस है जो होता है लेकिन हमारे ख्याल में जापान में इसका फोकस होना चाहिए दूसरा जापान तो दुनिया का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें एक लीडर है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर में बहुत ही पोटेंशल है और अनटैप पोटेंशल है तो ये एक दूसरा सेक्टर है जिसमें मेरा ख्याल में अगर हमारा दोनों ममालिक के दरमियान हम इस इस सेक्टर में भी तल्क का और इंगेजमेंट का इजाफा हो तो एक दूसरे के फायदा हो सकता है मगर जो तीसरा सेक्टर जिस पे हम खास तौर पर जोर दे रहे हैं और हमारा एम्बेसडर साहब को बार बार तंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में हम इस फेस पे फोकस करना चाहते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान का पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है ख़ास तौर हमारा यूथ का एक यूथ पल्च है सिक्सटी फाइव परसेंट हमारा जो पॉपुलेशन है यूथ से ताल्लुक रखते हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत है और हमारा रीजन में और अब ओनली हमारा रीजन दुनिया भर में उनका एजिंग पॉपुलेशन है तो हम समझते हैं उन ममालिक जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है उनके साथ पाकिस्तान का जहाँ हमारा यूथ का पॉपुलेशन में इजाफा हो रहा है उनके सब उनके दरमियान बेहतर तल्क की ज़रूरत है और हम उनसे बातचीत करके देख सकते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के वो पॉजिटिवली और प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब इनका एक एजिंग पॉपुलेशन हो तो उनको यंग मैन पावर की ज़रूरत है सेमी स्किल्ड स्किल्ड मुख्तल कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी ज़रूरत होता है और इसके लिए चाहे वो अमरीका हो चाहे वो यूरोप हो जापान के साथ भी एजिंग पॉपुलेशन है और आगे जाके जो है चीन में जिसका इकानमी अपग्रेड हो रहा है जिनका एक नया जो टेरिट्री हो रहा है उनके उनके साथ भी हम चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का मैन पावर है और पाकिस्तान का जो मैन पावर का एक्सपोर्ट है उसमें इजाफा हो जापान में काफ़ी गुंजाइश है उनका गेटिंग ऑफ द टॉप ऑफ माई हेल्थ पर इनका काफ़ी थिंक इट फोर मिलियन का एक का एक स्पेस है और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के नौजवानों को ये मौका मिले कि इस स्पेस का फ़ायदा लें तो आप 
यहाँ आके काम करे आपकी तरह यहाँ आके काम करे और पॉजिटिवली जो है वो यहाँ की मीशत को भी फायदा दिल पाए और पाकिस्तान को भी पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करे तो उम्मीद है इन शाह पता कि मैं पावर के कॉन्टेक्ट में भी हमारा कॉपोरेशन का इजाफा हो इसलिए एक ट्रिप ट्रिप में तो नहीं होता है मगर ब्रॉडली मैं समझता हूँ कि ये तीन जो एरियाज हैं ये इनमें काफ़ी पोटेंशियल है खास तौर पे इकोनॉमिक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के लिहाज से पाकिस्तान और जापान की बायोलैट्रल रिलेशनशिप में बाकी आपसे हम चाहेंगे कि जो आपके मसाइल हैं जो आपके इश्यूज हैं वो आप जरूर खास तौर पर हमारे एम्बेसडर के साथ इंगेज होते होंगे लेकिन इनके साथ इंगेज करके हम चाहेंगे कि हमारा एम ये एम्बेसी तो आपका एम्बेसी है और इनका तो एक पहला जिम्मेदारी ये है कि आपकी जो मसाइल हैं और आपके जो इश्यूज हैं उनको दूर किया जाए और साथ साथ जो है हमारा दोस्त मुमाले के साथ अपना तलक में इजाफा करे उसमें एक दूसरे के लिए मौके जुड़ते हुए एक साथ तलकत करने के बजाय हम हर किसी के साथ इंगेज करें कभी कभार किसी का आपसे ज़्यादा फ़ायदा होगा कभी कभार किसी और का आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा लेकिन आपका अगर मुसलसल इंगेजमेंट हो आप अपना कैपेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होता है और जब आप मुशी अंदाज में देखते हैं इकनॉमिक एस्पेक्ट से देखते हैं और एक दूसरे के जो सिटीजन हैं तो आपकी बायोलैट्रिक रिलेशनशिप की वजह से और अपने कारोबार की वजह से तो खुद पैसा बनाना शुरू कर देते हैं तो वो फिर एम्बेसडर्स बन जाते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए वो अपने तौर पे आपके जो बायोलैट्रिक तलक है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इस अंदाज के साथ और इसी सोच के साथ हम ये जिम्मेदारी संभालते रहते हैं हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप भी यहाँ हमारा पार्टी का नुमाइंदगी भी करते हैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी भी करते हैं और ये खारजा भी आते जाते हैं और मैसेज जो है वो भी आते जाते हैं और आप मुसलसल इधर होते हैं और आप हमेशा जो है पाकिस्तान के सिर्फ एक किस्म के सफीर बन के नुमाइंदा बन के इधर रहते रहते भी हैं और आपके किरदार की वजह से और आपकी रेपटेशन की वजह से फिर हमें जैन मजीद गुंजाइश बनता है कि हम और पाकिस्तानी इसके लिए इस किस्म के मौके पैदा कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि जो जापान और पाकिस्तान के जो अवाम हैं काफ़ी हमारे दरमियान सिमिलैरिटीज़ हैं जिस तरीके से हमारे दो मेहनती भी हैं यहाँ जापान के लोग भी बहुत मेहनती हैं जिस तरीके से अपने लोग जो है पाकिस्तान में वो अपना काफ़ी का लिहाज रखते हैं अपने बड़ों का लिहाज करते हैं उनका जिस उनके ऑबियसली मज़हब तो अलग अलग है लेकिन जिस तरीके से और जिस अंदाज से सकाफती लिहाज से और ट्रडिशन के लिहाज से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे दरमियान सिमिलैरिटीज़ क्या है ना कि डिफ्रेंस क्या है तो इसी ट्रस्ट के साथ इन शाह कल में इनका खारजा के साथ हमारा तफसली इंगेजमेंट होगा और उसके बाद हमारा जॉइंट स्टेटमेंट होगा जिससे हम आपके सामने हमारा बात का कंक्लूजन भी रखेंगे और आप बात फिर यहाँ से जो हम निकलते हैं अपने बैस्टर साहब के लिए बहुत काम छोड़ेंगे इसको फॉलो अप करें और इन शाह मैं समझता हूँ कि अगर हम सही तरीके से जो एशियान रीजन है पिछले साल में जो एशियान रीजन फॉरन है उस पर भी गया था कोशिश हमेशा होता है टाइम नहीं मिलता लेकिन हमें एशियान रीजन में जिस तरीके से पाकिस्तान को इंगेज करना चाहिए हम अभी तक नहीं कर रहे हैं और बहुत तोज्जो की ज़रूरत है ना सिर्फ फ्राम फॉरन पॉलिसी परस्पेक्टिव बट ऑल्सो फ्राम एन इकनॉमिक डिप्लोमेसी प्रस्पेक्टिव आपकी बात मैं इतना कहूँगा कि ये आ, आ, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर मे माइथ मे नाइन्थ के वाक़ात के बाद जो सूरत हाल बने हैं मैं समझता हूँ हम सबका जिम्मेदारी है कि आपने तो बहुत कुछ देखा है पाकिस्तान की तारीख 
लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपना मुल्क में सही नुमाइंदगी करें और सही तरीके से जो सही है उस पर हम सच कहें जो गलत है गलत कहें मगर जो मे नाइन्थ का वाक्य स्पेसिफिकली हुआ है आप सब को पता है आप यहाँ चुमा में रहते हैं आप अगर कल ये फैसला करें कि आपने एहतजाज करना है और इस एहतजाज का हिस्सा में आप इनका जो फौजी इंस्टलेशन हैं या इनका जो जनरल हेड क्वार्टर्स हैं उस पर जा के कोई हमला करना चाहें तो वो जमहूरीत के नाम पर आप इजाज़त नहीं और ना यहाँ की सोसाइटी चल सकता है ना हमारा सोसाइटी चल सकता है क्योंकि कुछ बेसिक जो है रूल्स ऑफ द गेम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बहुत कुछ देखा है और हमने हमेशा जमहूरीत के लिए जदोजहद किया मगर कभी इस तरीके से कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं किया है और आज कल पूरी दुनिया में एक ये पोस्ट फैक्ट पॉलिटिक्स का पॉपुलिस सियासतदान का एक इफेक्ट नजर आ रहा है और जहाँ अमरीका जैसे 200 साल पुराना जो जमहूरी मुल्क का जमहूरियत हो रहा है हमारा जो टूटी फूटी जमहूरीत है उसके लिए भी एक बड़ा पूरा एक्सपेरिमेंट रहा है इसको हमारा हमारा निज़ाम को हमारे माशरे को एक इम्तहान से गुजारा है और अब हमारे ऊपर है सारी सियासी जमातों पर एक जिम्मेदारी है जब ये मसला हुआ है बिल्कुल ये भी ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ के मुताबिक का जिन्होंने कानून तोड़ा है उनके वो कानून के मुताबिक उनका केसेस चले क्योंकि साथ साथ हम सब की जिम्मेदारी है कि हर वक्त इस सफ़र को आगे लेके जाए और आगे लेके जाते हुए हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि हमारा जमहूरीत में बेहतरी आए ज़्यादा टॉलरेंस आए ज़्यादा स्पेस हो ना कि कि इस किस्म की इंसिडेंट की वजह से हम खुदा न खास्ता कोई पीछे हटे तो एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया